Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais aborder le financement du plan France Très Haut Débit. Vous vous arqueboutez sur le chiffre de 140 millions d'euros quand les besoins estimés sont 4 à 5 fois supérieurs et ce sans apporter à la représentation, la représentation nationale euh, la moindre évaluation pour justifier votre refus d'abonder le FSN. Les propositions du Sénat de compléter par 322 millions d'euros de crédits euh, d'engagement ont été rejetées et le nouveau cahier des charges du plan France Très Haut Débit traduit une vision comptable sans nouveau crédit d'engagement, il vise uniquement en fait à diminuer à la fois l'assiette des dépenses éligibles et les taux de subvention pour les collectivités et euh, au final transférer davantage de charges sur les collectivités déjà en difficulté. Et je ne parle pas de l'injustice entre les métropoles où les opérateurs déploient toutes les infrastructures à leurs frais alors que dans nos territoires, nos communes, nos communautés de communes et donc le contribuable local doivent mettre à la, po la main à la poche pour financer l'arrivée de la fibre. Et je terminerai, Monsieur le Ministre, par une question simple et concrète. Dans ce contexte, comment allez-vous garantir la promesse, la promesse faite aux Français d'un accès à la fibre optique en 2025, accessible à tous et en tout point du territoire Merci.